Hi guys, Carla here for Urban, Urban Health Plan. Today we're gonna make an amazing, simple, tasty nutrition recipe with asparagus. Asparagus are very, are in season in April and May, so we really need to take advantage of them. Um, hola amigos, mi nombre es Carla, nutricionista para Urban Health Plan. Hoy vamos a hacer una receta fascinante, deliciosa, encantadora, no sé qué otra cosa decir, pero de lo buena que es. <ríe> Vamos a utilizar espárragos y los espárragos están en temporada en abril y mayo. So hay que sacarle provecho a la primavera porque nos da tantos buenos frutas y vegetales. So the way we're going to use asparagus are chopped together and we're going to do a simple pasta dish. So the way we're going to use, we're just going to chop this part here. We don't really want that because it's very fibrous and it's not tasty to eat. And then we just chop them like this. And what I did is that I prepped last night, so I just stored them with a little damp towel so it can, you know, last longer because asparagus is a vegetable that doesn't last long, so you really want to use it within 48 hours. So lo que hicimos para usar el, los espárragos es cortamos esta parte aquí, que no la queremos porque es bien fibrosa y no sabe tan buena, la podemos usar para hacer caldo, ¿verdad? Y los picamos así de esta manera. Y entonces yo los preparé ayer y los puse aquí con una toallita mojada para que duren un poquito más, porque en realidad los espárragos son bien perecederos y se tenían que usar dentro de 48 horas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a, a saltearlos un poco para que se pongan verdes y un poquito más blanditos y sabrosos. Así que vamos a ver aquí. Um, so we're gonna just stir fry them a little bit with a little bit of chicken stock and olive oil and all that good stuff. So let's just turn up here, about medium to high, you don't want it too hot, all right? So we're just going to stir fry some garlic to make some flavor, you're going to just use a tiny bit of olive oil, like that, un poquito de aceite de oliva, y entonces vamos a saltear un, un diente de ajo, okay? So we're just gonna stir fry a little bit of garlic. You just stir fry it until it's translucent a little bit. I love the smell of garlic, so it's very tasty. So we just, vamos a seguir eh, salteando el ajo un poco hasta que esté un poquito translucente, okay? Ese olor me gustaría que estuvieran aquí porque huele, me encanta el olor del ajo. <laughs> okay. So, tenemos el ajo. Se tarda más o menos uno a dos minutos, about one or two minutes. So, we're going to just put here the asparagus, right? So, you just stir them until they're bright green, okay? You don't want to overcook them because then it gets too mushy. So, lo vas a poner y lo vas a cocinar hasta que estén verdes brillantes, ¿verdad? No los quieres cocinar mucho porque después se ponen con una textura muy suave y eso no es lo que queremos. Queremos que estén crunchy. ¿Ok? So, los cocinamos un poco. Déjame bajar un poco el fuego aquí. Y para ayudar a que se cocinen más blanditos, vamos a utilizar un poquito de eh, caldo de pollo. Pueden usar Caldo de vegetal, si sí, usted es vegetariano, ¿verdad? Un poquito. Y ese humo es lo que va a cocinar el espárrago. ¿Ok? Vamos a bajar aquí. ¿Ok? Ok. So ahora vamos a poner la pasta. La pasta ya está precocida. Es pasta integral. So this is whole wheat pasta. It's already pre-cooked. So we're going to mix it in with the vegetables. All right? So you just warm it up because we're going to put it in the oven so that we can broil it because we're going to put some cheese and breadcrumbs on top so it can look crispy and delicious. All right? So we can top it up with a little more of the olive oil. Like this. You should use extra virgin olive oil. Okay, aceite de oliva extra virgen porque tiene un sabor más intenso. Okay. 
Ok. So, vamos a apagar aquí. En realidad, esta receta no toma mucho tiempo. Let's turn it through that. Oops. Here. You see the bright color of the asparagus? They look delicious, right? So, ven los, el color brillante del espárrago. El espárrago es muy bueno. Tiene muchas vitaminas y minerales que son esenciales para darnos energía, para ayudarnos con diferentes funciones bioquímicas en el cuerpo. Así que es bien bueno comer espárrago. ¿Verdad? Este plato es un poquito pequeño. <laughs> so, asparagus are very good. They have tons of vitamins and minerals. And, you know, they're very bright green, so that means it has power nutrients to help us, you know, keep healthy and to help with all the biochemical processes. All right? So, that's about what it fits there. Okay. So, now we just mix here some mozzarella cheese. You can really use whatever cheese you want. You can use um, parmesan cheese or whatever cheese you really like. We're going to use mozzarella. Vamos a usar queso mozzarella con un poquito de breadcrumbs. Eh, crumbs de pan. No sé cómo se dice breadcrumbs. Uh, y lo mezclamos un poquito. So, we're going to top it up. Okay. Like that. You don't need to use a lot. <laughs> and then you put it in the oven on broil. You can broil it or you can put the oven, preheat the oven while you're cooking on 350 grades Fahrenheit. Y lo pones y you put it there and you just toast it a little bit so it can have this crispy and the cheese melt and it's just, just delicious. All right? So, aquí tienen el plato, lo ponen en el horno a 350 grados o lo puede poner en broil para simplemente tostar el tope y que se vea así bien rico, tostadito y doradito para que entonces tenga un poquito de más sabor. All right? So, este es el plato, ¿verdad? Espárragos, ¿verdad? Del tema de abril que están en, en temporada, así que vayan, salgan corriendo a la calle y compren espárragos <ríe> y traten de usarlo lo más pronto posible para que reciban todos los beneficios que nos dan. So go to the street, go crazy, and go buy asparagus because they're now in season and makes this delicious recipe. Um, you can go online to check out our recipes and a little more to the, um, their clinic website, urbanhealthplan.org, and check out the recipes. See you guys. Um, puedes ir a la página de internet en uh, urbanhealthplan.org para que consigan esta receta y muchas más. Nos vemos en la próxima. Bye.